chiamo Renato. Perché mi chiamo Renato? Tante volte si pensa che i nomi vengono dati così a, a caso, ma in questo certo non era il caso, perché prima di me c'era stato un fratellino che quando aveva 11 mesi è morto di meningite. E naturalmente mia madre era assolutamente distrutta da questo. Poi quando sono venuto io, io in fondo ho rimpiazzato questo fratellino. E' per questo che mi hanno chiamato Renato. E così, insomma, questo, questo spiega anche perché mia madre è sempre stata così attaccata a me per tutta la sua vita. Ed era attaccata anche al, al fratellino morto perché quando lei è morta, ho visto che nel suo, in un, un, uno scrittoio dove teneva le cose privilegiate, c'era una piccola busta con dei capelli biondi, che erano il ricordo del fratellino. Anche tu eri biondo? No, non credo, perché <ride> fosse scuro sempre, fin da principio. Ma sei rimasto solo e hai avuto degli altri fratelli? O, o eri solo figlio unico? No, no, io ho avuto una sorella e un fratello. Sì. Insomma, così, insomma, la mia vita perciò è stata influenzata fortemente da, questo, da questa connessione con mia madre. Che... E questo spiega perché, per esempio, sono cominciato ad andare a scuola molto presto, perché durante, quando, ne, ne, quando ero bambino, tra tre anni e so, mia madre mi insegnava a scrivere, mi insegnava a leggere, mi insegnava a, a, a fare le addizioni, insomma tutto questo, per cui quando io poi ho avuto l'età di sei anni, dove in Italia bisogna quattro età quando si va a scuola, eh, mi hanno messo in terza perché ero già così avanti e poi questo vantaggio di due anni è rimasto per tutta la vita universitaria, eccetera. Sì.